प्रिय दर्शक बृंद यूनिवर्सल टेलीजन को फरकपुर संग में स्वागत है मामोदर भट्ट हमी इस कार्यक्रम में फरक फरक चित्र का अब्बल व्यक्तित्व अंतर्क्रिया आज को बसाई में हमी संग समाजवादी पार्टी का केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मानसी एनी भट्टाईजू स्वागत कर नेपाल समाजवादी पार्टी में जो जिम्मेवारी में छू तो अनुरूप अम सातवटा प्रदेश में संगठन निर्माण रिस्तार अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न भर मैं पूर्वदी पश्चिम एक राउंड गए अब अलग प्रवास में कार्यक्रम होते रद्यार्थी को फ्रैक्शन भी हेने भा हुआ अभी जो शिक्षा ऐन को सेरो फेरो में जो आंदोलन अभियान भैर में सहयोग कर पार्ट टाइम छुट्टी अब नेपाल समाजवादी पार्टी को खास में हमें नया शक्ति देखि ना जो पांच सर एट सूत्र बना थे हमी तेक सेरो फेरो में छो हम नाम पार्टी को नाम परिवर्तन भग तर हमी वैचारिक हिसाब से हम कार्यक्रम हिसाब से हम एकदम स्थिर छो एटा हमें समतामूलक समृद्धि देश में एटा राजनीतिक व्यवस्था हमें लमो संघर्ष पीछे लिया तर अब जनता को जीविका संग संबंधित है घर घर में हमें समृद्धि लियान पर्यटन रोजगारी लियान पर्यटन रो मुठी भर मन को पकड़ में मत है आर्थिक विवास सब को पहुँच हो तो समृद्धि में बने तो समृद्धि को खाका एटा जो एकदम हरित अर्थतंत्र में आधारित होने है पर्यावरण को संबंधित अर्क हम सुशासन को हमें तो ओमबर्ड्समैन अथवा जो भ्रष्टाचार निंत्रण करने होना छानबीन करने जो नि हो तो एकदम अटोनोमस होना तो निरंतर भनी रहा हो रज को मीति समय हम भाई एट सुशासन को अर्क हम सवेशता हम जो देश भि को विभिन्न हमी जात जाति जनजाति हम विविधता जो सुंदर पक्ष हमें राजनीतिक रूप में है प्रतिबिंबित करुपातिक लोकतंत्र सहभागितामूलक बनाने पर्चर बने अर्क स्वाधीनता को प्रश्न हो है हम राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्रश्न में हमें कहीं समझौता कर भाई कुछ हो रहा इस समग्र बांधने वाक फिर समुन्नत समाजवाद एट गंतव्य तो होने तेस कारण हमें इसी चाहे व्याख्या कर हम मूलभूत भिजन को यही नहीं हो जो नेपाल समाजवादी पार्टी को जो समृद्धि को नारा अलग ठूला देखि साना धेरे जसो अब राजनीतिक दल ठूला नेता कपी कर पाइन इस कसरी हे म काम को कपी हो तो राो कुरो है हमी सुरू में जब नया शक्ति बना धेरे प्रश्न करूँ भाथ्य सुंद आया सिद्धांत भाग कलग जानूपर हो गैर कम्युनिस्ट होना थालियो पूंजीवाद को इस सही भाई गलत भाई साम्यवाद कसरी व्याख्या कर एकदम जड़ सूत्रे कोण बा हमें कहीं प्रश्न करने हो तर हमें एकदम नौलो रचनात्मक तरीका समुन्न सजवाद का कुरा कर अंतर्गत हमें शासकीय स्वरूप को हम संविधान भी आधा ग्लास भरी उपलब्धि वाले कई अज हमें थप गृह कार्य करूर्ने पक्ष जो थे तो बेला भी कति बेला पाच्य थे अलग हेन हर एक पार्टी में सब कुछ है संघीयता को बारे में अपूर्ण छाई भाई कुछ तो बेला जल्द विरोध करते पी तीन ही सत्ता में आए पी संघर्षरत पक्ष वार्ता में लियान वहाँ पहल कर अब अलग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी को हम पोलिटिकल स्पेक्ट्रम को जता तब वामपंथी तीर हे अथवा राष्ट्रपति हे सब अथ नया आईन स्वतंत्र पार्टी को सबले शासकीय स्वरूप में परिवर्तन कर 
भनिराछन् त्यस कारण अब हामीले एउटा सुरुवात गरेको बहस छेडेको बहस लाई चाहिँ अरूले पनि हैन पकड समात्नु त्यो राम्रो हो तर फेरि त्यसलाई अगाडि कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ एउटा सिन्सियरिटी चाहिन्छ हैन त्यो पनि प्रदर्शन गर्नु पर्यो फेरि यो चाहिँ यो पपुलर छ यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा माहौल सृजना हुन्छ भन्ने कोणबाट उपयोगी उपयोग गर्ने कोणबाट मात्रै यो राजनीतिक कार्यक्रम अथवा विचारधाराहरूको कपी हुनु भएन कि यसलाई चाहिँ साँच्चिकै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सबैजना एक ठाउँमा आएर गरौँ न भन्दाखेरि त हामी एकदम खुसी हुन्छौँ नेशनलको जुन चाहिँ मिसन र भिजन यति राम्रो हुँदा हुँदै किन पार्टी कमजोर हुँदै गएको आवास भइरहेको छ अब यसमा चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपाली समाजमा अथवा राजनीतिक वृत्तमा हामीले सफल र असफल भनेर जुन एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ नि त्यो मूलभूत रूपमा खाली चुनावी कोणबाट मात्रै छ होइन कतिजना मान्छे पार्टीमा आए कतिजना मान्छे पार्टी छोडेर गए भन्ने मानकबाट मात्रै हेर्दाखेरि हाम्रो निकै उतार चढाव देखिन्छ त मलाई के लाग्छ भने एउटा राजनीतिक पार्टीको महत्त्व अथवा त्यसको उद्देश्य भनेको त जनताको लागि सान्दर्भिक हुने हो नि त होइन उसको मुद्दा बोकेको छ कि छैन समाधान दिने गरी चाहिँ उसले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाएको छ कि छैन उसको लक्ष्यप्रति ऊ कतिको दृढ छ होइन उसमा एउटा नैतिक बल हुन्छ नि एउटा मोरल अथोरिटी कतिको कायम गरेको छ भन्दा यो सबै आँखाबाट हेर्दाखेरि हामी कहिले पनि असफल भएको छैन हामी सफल छौँ हामीले त अरूलाई पनि प्रेरणा दिइरहेका छौँ होइन तर सांगठनिक हिसाबले चाहिँ उतार चढाव हुन्छ अहि मात्रै हामी बिहान मात्रै भएको कार्यक्रममा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले देखेको राजनीतिक जीवन कालमा सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण एउटा बिन्दु भनेको चाहिँ तेत्तिस चौतिस सालतिरको बेला थियो त्यो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा लगभग दिनै पिछे फलानो चाहिँ होइन नेपाली कांग्रेस छोडेर पञ्चायत भयो फलानो ठुलो कम्युनिस्ट नेता पार्टी परित्याग गरेर पञ्चायत भयो भनेर व्यापक दिन दिन यस्तो हुन्थ्यो अरे अनि पञ्चायतको यस्तो माहौल थियो अरे के तर फेरि त्यो त टिकिराखेन नि त अनि केही समयपछि केही वर्षपछि त फेरि अर्को एउटा उहार आइहाल्यो त्यस कारण को पपुलर छ कसको सांगठनिक आकार कति ठुलो छ भन्ने कुरा त गौड विषय रहेछ मुख्य कुरो त राजनीतिक रूपमा चाहिँ कतिको सही बाटो हामीले समातिरहेका छौँ भन्ने कुरा रहेछ त्यो कोणबाट हामी सबैभन्दा सफल हामी छौँ गोर्खावासीहरूले चाहिँ जुन तपाईँलाई क्षेत्र नम्बर एक या दुई कुनै एकबाट जनप्रतिनिधि बनाएर जिताएर पठाउने चाहना हुँदा हुँदै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातबाट उठाउनु मुख्य राज चाहिँ के थियो अब मेरो कार्यक्षेत्र के म योभन्दा अगाडि अहिले म कार्यकारिणीमा छु योभन्दा अगाडि म बागमती प्रदेशको कमिटीको एउटा कार्यकारी निकायमा थिएँ मैले विशेष गरी चाहिँ बागमती प्रदेश मात्रै हेरिरहेको थिएँ हुन त म केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ तर मेरो कार्यक्षेत्र यहीँ म अलिक बढी पहिला नयाँ शक्ति हुँदाखेरि पनि म काठमाडौँकै संयोजक थिएँ मैले लगभग एउटा भनौँ न एउटा तयारी मेरो बढी भेटघाटहरू सांगठनिक गतिविधि यतै भइरहँदा फेरि गोर्खाको मेरो आफ्नो लगाव छ होइन एकदम माया छ गएको विगतको निर्वाचनमा पनि मैले धेरै समय त्यहाँ होइन बिताएर चाहिँ बा उठ्नु हुँदाखेरि म धेरै महिना त्यहाँ बसेको ठाउँ पनि हो तर जहाँ मेरो राजनीतिक जिम्मेवारी हो त्यही नै प्रतिकूल अवस्थामा पनि म उभिनु पर्छ भन्ने एउटा मेरो निरन्तर मेरो सिद्धान्त त्यो थियो होइन आफूले जिम्मेवारी लिएकै ठाउँमा हो परीक्षण होइन गर्ने भन्ने अर्को दोस्रो कुरा फेरि बा हाम्रो अथवा पार्टीको अध्यक्ष भनौँ न डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ नै उठ्नुहुन्छ गोर्खाबाट भन्नेमै म विश्वस्त थिएँ कि एकदम अन्तिम अवस्थामा मात्रै चाहिँ गठबन्धनमा जाने अनि गठबन्धनभित्र पनि एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जाने अनि त्यहाँ अब प्रचण्ड कमरेड गोर्खाबाट होइन उहाँकै क्षेत्रमा ऊ गर्ने भन्ने एकदम लास्ट आवरमा भयो कि जबकि म महिनौ अगाडिदेखि एउटा तयारी गरिरहँदाखेरि मे ममा के थियो भने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नै गोर्खाबाट उठ्नुहुन्छ र म चाहिँ यताबाट तयारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो कि कहिले एउटा अहिले पहिल्यैदेखिको पूर्व निर्धारित प्लान हो भने त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन सक्थ्यो होला होइन छलफलको क्रममा तर त्यसको लागि त त्यहाँको पार्टी कमिटीले भन्नु पर्यो होइन त्यहाँ पनि त हाम्रो नेता साथीहरू त हुनुहुन्छ नि त म एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमिकै कारणले मात्रै अब उहाँले छोड्ने बित्तिकै उहाँको ठाउँमा म जाँदा न त म त्यहाँ नजाँदाखेरि पनि छोरीको लागि चाहिँ छोड्नु हो भनेर निरन्तर प्रहार गरिरहे होइन तर खासमा त म जहाँ तयारी गरिरहेको थिएँ त्यही नै उभिएँ 
विशुद्ध परिवारवाद में जाने भाई भाई तो वहाँ छोड़ने बितिक मत जानू पर्थ्य तर तस्त नोस रही जो लीडरशिप हम पार्टी को तेई लीडरशिप के साथी नाई मत कर संभावना छोड़ को उचित है वहाँ ने ना लाभ लिखा भाई लगे हो तब को पार्टी जो नेशा नेशा को भावी सफल होने योजना के अल्ले हमी चुनाव पच्छी यो यो छ महीने अभियान अलग चलाई रहा संगठन सु सुदृढ़ करना को लगी हो विस्तार करना को लगी हो अब इसमें हिजो को जस्तु परंपरागत स्टाइल ने राजनीति करे होने हमें सात वर्ष अगर नहीं सुरू गए अभी हमें खुशी कि नेकमएसम आईपुग्खे खादा नलगने है धर लमो आसन ग्रहण को कार्यक्रम नराखने ये जो राजनीति में एट सुस्कार नया संस्कार लियान पर्च भाई तो खास में हमें ऊ बेला ना हमें अभ्यास कर सकता हूं वैसे हमीस सब चीज छ कि हमीसंग नया एजेंडा छीसंग व्यक्तित्व भी नेतृत्व भी राम तर हमीस नलिक तौर तरीका हो जनता समक्ष पुग्ने जो नया टेक्नोलॉजी प्रयोग कर जिसमें हम अल पछाड़ी पड़े हो कि भाई फिलिंग भर अम तत्कालीन मैं सूचना संचार प्रविधि विभाग पार्टी गठन करो मे रतवटा प्रदेश में जानू पछाड़ी को कारण भी हमें सूचना संचार प्रविधि प्रयोग करी को सन्देश भिजन मिश मिशन जनता समक्ष प्रभावकारी ढंग रोचक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ विशेषगरी हम देश में एटा प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र आए पी भ्रष्टाचार का कांड बढ़ो निरंतर सुंद आ मोटा सामाजिक विज्ञान पढ़े मं साइंस पढ़ा पढ़ते मैं राजनीति शास्त्र रोजे मैं कहीं हिस्ट्री भी पढ़े हे तो हिजो को दिन में भ्रष्टाचार न भाई तो दबा राखि झन राजरबार को है चार दीवार भि झन के घटे घटे है तैं के पारदर्शिता नहीं थे अब अलग ये उजागर होते मं को सचेतना है इसमें भन था पाँ आप में एटा अभ्यास हो प्रजातांत्रिक अभ्यास हो तर मूलत राज्य को निले कसरी चाहे इसको खोजतलासी कर दंड और पुरस्कार को एटा सीस्टम कसरी बसाल भाई धर अर्थ राख कि तो देखना नपा नपाऊ मेरा पुस्ता का साथी निके आकर्षित छ निके चिंता छी में है इसको लगी म फिर भी भू कि अलग पच्ल योग घटनाक्रम जिस आई इसमें यह कति को सरकार को निंत्रण में उसे कति को है सरकार निंत्रण में होने को कुछ व्यक्ति को है पीएम को व्यक्तिगत निंत्रण में कुछ मंत्री को व्यक्तिगत निंत्रण में भाई होने कि संस्थागत हिसाब से कति को इसको ईमदारतापूर्वक खोजतलासी हो भाई कुछ हो रही बीच में जसरी प्रहरी को सरुआ होने अनुसंधान कर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने प्रभावित कर खोजने अब एवट डालो में हाल दिने आपू निकट को मैं को कई भन न नाम चलो अर्क वृत्त को मं अर्क वृत्त को नेता को नाम लिदिने इसलिए कार्य इसलिए कार्य बराबर हो भारे आखिर तो छासमिश पार्न को लगी क्या तो खाल रणनीति नबुझने कुरो है हेन जनता ने बुझे यहां है यो कुछ व्यक्तिगत रोष बाइन ये ऋषिवी सामने कोण बा होना थालियो कि कहीं पाकिस्तान जसरी अलग जो श्रृंखला में अलग गा पाकिस्तान में सरकार ढलाने फिर फाइल खोलने फिर अर्क सरकार आने फिर फाइल खोलदिने यो तो खाल दुष्चक्र में हम फस्न मेरे चाहे एकदम राम पार्टी को मत के होने निष्पक्ष एट अटोनमस अधिकार संपन्न निकाय नहीं बना पर्च जिस उच्च पदस्थ चाहे तो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो जोसुक हो बहाल वाला पूर्व है जोसुक हो तो सब को संपत्ति छानबीन कर सकने जे जी घटना ये कांड उजागर भैया गहराई में गए निष्पक्ष ढंग कार्य होस् 
नेपाल में जाती बनी बंद हो गया उधर कल्पना खाना है सम इसलिए पूर्ण संचालन ले आना की गवर्नमेंट बोल रहा अब माने कि लाख सब बने ये बाहर का पुराना जी बंद हो गया तो इसलिए लाये बहु बहु तीसरे ने संचालन करने करने पर सब बनी हुई नहीं आज आज का आवश्यक एकदम फर्क सा आज को विश्व अर्थतंत्र अली फर्क प्रकार कुछ है तो नेपाल जैसे रे विश्व अर्थतंत्र संग आई ना जेलिए कुछ है संबंधित सा त्यों पनी फर्क सा हम लोग बुरा नहीं तो अवस्था पनी निकल पे चिलो सा संभावना युक्त पनी सा तो ये सब ये रहा है हम लोग कंपैटिटिव एडवांटेज जहाँ सा हम लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे जहाँ से बड़ी हम लोग उपलब्धि हासिल करना सोचते हैं आर्थिक रूप में तीस्ता इंडस्ट्री और जो हम ल उद्योग आरु खोलने पर सब बनने चाहिए ना अब हाल साले ये वाला रिपोर्ट आया है ना आईटी सेक्टर या फिर मैं ये वाला सेक्टर तो उन तो उद्योग हो इसमें देरे नया पुस्ता का है ना युवा ले संभावना खोजी कर रहे का सन सरकार को कुने खाल को अन्य वाला योजना भी हीन बात वरन में पनी आईटी सेक्टर लाए प्रयोग कर रहे के ही साथी अरले है ना रोजगारी सृजना करने आम्रो जीडीपी में पनी ये वाला है ना योगदान पूरा होने काम तो शुरू बाग उसान दर इस कारण अब तो नया नया सेक्टर हो रहा है मिले खोजना थाल में पड़े नेपाल को जाती बनी सरकारी विद्यालय उसान तीस को जिन पढ़ाई को इस तर खास कौन सा इसलाय उकास ने क्या करना पड़ा इसलाय उकास ने को लागी सब बंदा पहला महिले देह को हमरो सारोजनिक जोन विद्यालय यो अब कई कई ठाउ में स्थानीय सरकार लेके उदाहरणे काम करना खोजे कुछ है तो त्यां पनी और इन ठाके नौ बंदा खेरी चाहिए को अवस्था में त्यां कर्मचारी तंत्र ले अथवा शिक्षा कर ले आई ना त्यां दुखा दीने और कोई लेकाए संगीय समर्थन आप बैठे पनी आई ना तीम लेकाए ऐसा करना पाऊँ सों बने राम कुछ � र एकदम पब्लिक इंटरेस्ट लाई पब्लिक एजुकेशन लाई केंद्र में रहेरा प्राइवेट एजुकेशन लाई वही ना तेल लाई केंद्र में रहेरा जैसे शिक्षा वही ना उन्हों पर यो र नेपाल में जो दोहरो खाल को माप दान रचा नहीं दोहरो खाल को शिक्षा प्रणाली चाहिए कि सकने ले प्राइवेट में हाल ले ना सकले ले जैसे सामुदाय मानव अधिकार को करा होगा ह्यूमन राइट्स को करा बनी हो दरा शिक्षा बने को तो एकदम इक्विलाइजर बन जाने तो पे ये वाला संपन्न परिवार बड़ा आऊँ ना बो मौ विपन्न परिवार बड़ा है मेरो मेरो भाग्य मेरो मेरो भविष्य समय बड़ी मेरो बढ़िये दरा दल्ले मात्रे निर्धारण करने वाली ना नहीं � तो इसका न शिक्षा राज्य ले रहनु परसा जिम्मेवार लेनु परसा बनी गोते इक्विलाइजर समान तो अपने जून पृष्ठभूमि बड़ा आए बनी मौजून पृष्ठभूमि बड़ा आए बनी आमी दो ही तीले पाऊने 
शिक्षा चाहे गुणस्तर हो पहुँच योग्य हो शुल्क तीर्न सकने हो अथवा निःशुल्क हो तो कारण इस हम ईमदारतापूर्वक हमारा शासक हमारा नेता सत्ता भाग बाहर रहता खेल निःशुल्क शिक्षा को गुणस्तरीय शिक्षा को है सामुदायिक शिक्षा को शिक्षा को पक्ष में वकालत कर जनमत बना बना खोज जब जब सरकार में पूर्ण हो तब जैसे एटा प्राइवेट इंट्रेस्ट को घेरा में पर्न अ शिक्षा ऐन आयो 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 वो फेर थन्क कारण भाई फेर भी प्राइवेट सैक्टर का है कई निहित स्वाथ बोक शिक्षा को व्यापारीकरण करने ते फायदा निजी फायदा लिना खोजने हरुक घेराबंदी में पड़े ये भैर रामें थुप्रे काम कर सौ मस्त म मेरे छोरा सामुदायिक विद्यालय में म पढ़ा चाहूँ मैं सरकारी विद्यालय में पढ़े मं मैं मैं मेरे एसएलसी तैं बड़ दिए भारत को गवर्नमेंट स्कूल बा दिए तेपनी है सरकारी संरचना बड़े दिए मैं मेरे बैचलर मस्टर्स म टीयू बा पढ़े मैं अभी पीएचडी टीयू बाड़ू एवं एवं जिम्मेवारी बोध एवं लगाव भी है मैं तो मेरे छोरा पढ़ा खोज्ता खेल ठैक्क अब ईसिडी को कार्यक्रम तो तर म न मे म घर बस को नजिक को मामुदायिक विद्यालय में जो चार वर्ष भाई मत लिख भवाब आयो अब यो कस्तो सरकारी शिक्षा नीति कस्त जिसको कार्यान्वयन कसरी भैर ते तो अलग हेन पे हमी सब हम सावजनिक शिक्षा में अपनत्व फील करने करी काम करना थाल् पे कि ये अरुले सावजनिकम पढ़ा पर्च अरु को निति गुणस्तर बना पर्च तर म सकने मानी प्राइवेटम करूँ भाई गलत हो रही तो नसक्ने अवस्था आई सको अभी तब घर घर में सोनो है एट आम मिडिल क्लास परिवार में सोच सब को टाउ को दुखाई को फी हो मसिक रूप में आने फी ले टाउ को दुखाई रहा दुई ठूला राष्ट्र चीन रत ये दुई राष्ट्र जो सीमा लगाय व्यापार में निकल ने हेपी भून देखि इसमें कि भन्न इसमें हेन सब भाई पैला जैसे आंतरिक पक्ष प्रमुख हो तो हो हर एक देश को है छिमेक राष्ट्र होन्तराष्ट्रीय संबंध है एटा नीति बना तो तर मुख्य कुरा तो आपको आंतरिक पक्ष हो कि हम हम बलिओ भयं हमी आर्थिक हिसाब से सबल भय हमी राजनीतिक हिसाब से स्थिर है सरकार छा स्थिर हम फरेन पॉलिसी बना सकने हमारा छिमेक हमें सम्मान कर अथवा हेपन सकते तर अब हमी ना ढुलमुल कर दक्षिण को विरुद्ध में उत्तरतर्फ प्रयोग खोजे जो कहीं उत्तर को विरुद्ध में दक्षिण प्रयोग खोजे जो अफले निम्ताई रहें अरुला कति हमें गाली करने कि अरुला मत के भेस कारण मूलत मू ये हम कमजोरी हो हमी पैला बलिए भन हम आपको खुट्टा दौड़ो बनऊ अहर गाली हमें हेपन सकते अत्याधिक रूप में धनराशि खर्च कर रोजगारी को बाहर रहो इसको पचाड़ी धे सैद्धांतिक कुरा आर्थिक कार्यक्रम विषय में बयान व्याख्या करने अरुण विशेषज्ञ होता मैं बुझ्न सकने ढंग मैं बुझे के होने मैं पढ़ाऊँ पढ़ाऊ मेरे विद्यार्थीस यही कुछ धरेंजना को ये पढ़ी रख्वा तर इंट्रेस्ट अलग बाहर तीर अब ये पढ़ते जैसे टीयू को को एफिलिएटेड कलेज मैं पढ़ाऊ तो निश्चित कैलेंडर भि उसको सकिंद सकिंद कि टीयू को कोर्स जैसे एक डेढ़ वर्ष खेल गई रहा हो क्या लगानी कर रहा पढ़् यहाँ आखिर बाहर भी पैसा खर्च करने हो यहाँ पैसा खर्च करने हो टीयू को तो अलग झन पब्लिक एजुकेशन भन्न नमिलने भैस ये महंगो भैस अस्त मत्र आए तो पुलचुक इंजीनियरिंग कैंपस को एक काशी चाहे चार पांच लाख थपे वात्त फी वृद्धि भो म पीएचडी को मैं टीयू में अप्लाई करें मेएनयू छोड़कर आगे मं जेएनयू में मैं स्कलरशिप पाथे रहा पीएचडी करने हर एक कुछ न कुछ रूप में स्कलरशिप पाँच क्योंकि ढुक्कल रिसर्च कर भाई हो क्या है रिसर्च स्कलर तेरी प्रोत्साहित करने यहाँ हर एक अफिश में जान हर एक टेबल में पुग्न फी मत फी यहाँ गयो दस हजार अर्क डिपर्टमेंट में गए अर्क दस हजार थप्स 
अनि यो तरिकाले त हैन नेपालमा को शिक्षा लिन बस्छ एउटा यो कुरा अर्को चाहिँ त्यो शिक्षा सर्टिफिकेट हासिल गरेपछि पनि मेरो स्कोप के छ जब मार्केटमा भन्दा है अनियल वर्ष त छ त्यति सकारात्मक छैन पिक्चर अनि यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै विद्यार्थीहरुले अहिले के लागेछ नि कम्तीमा बाहिर गयो भने म त पढ्दा पढ्दै एउटा त स्किल सँग जोडिएको म अलि बढी व्यवहारिक ज्ञान सँग जोडिएको मैले तत्कालै जब मार्केटमा हैन म जान सक्ने खालको मैले शिक्षा प्राप्त गर्छु कि अर्को पढ्दा पढ्दै मैले के पार्ट टाइम जब गरेर म आफ्नो पनि हेर्छु र म आफ्नो परिवारलाई पनि के पठाउन सक्छु भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ नेपालमा नदेखेर त्यो भविष्य नदेखेर पनि हो अब यो हामीले गर्न सक्यौँ नेपालमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फुल फुल्ली होइन रिसर्च ओरिएन्टेड विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर सबैले रिसर्च गर्नुपर्छ सबैले पिएचडी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन त्यसरी पहिचान गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्यो अन्य जो अलिक स्किल ओरिएन्टेड जो अलिक जब ओरिएन्टेड गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले जब मार्केटहरू त निर्माण गरिदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यसो गरेपछि अलिकति प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ अब अर्को गर्न सकिएन भने कम्तीमा भविष्य उन्मुख कार्ययोजना बनाऊ कि अहिले वार वार गइरहेका छन् उहाँहरूलाई कसरी अट्र्याक्ट गर्ने उहाँहरूले न उहाँहरूको बाहिर बहिर्गमनलाई नकारात्मक रूपमा नलिइकन बाहिर गएर केही राम्रो सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्काउन नेपालमा अट्र्याक्ट गरौँ न भनेर यसरी पनि योजना बनाउन सकिन्छ नि त डक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा युवा स्वरोजगारका जुन कोषका कुरा आए अघि बढे यो कहाँ पुगेको छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ युवा स्वरोजगार कोष अहिले हाल अब नेपालमा त यो कल्चर के छ भने नि राजनीतिक कल्चर खाली खुट्टा तान्ने हजुर होइन एकदम व्यक्ति केन्द्रित आत्मा केन्द्रित कसैले राम्रो काम सुरुवात गरेको छ भने त्यो चाहे एक्सवाई जेड जुनसुकै पार्टीको होस् अर्को सरकारले पनि निरन्तरता दिए त भइहाल्यो नि यसलाई होइन अब उहाँकोमा पनि त्यस्तै भयो अब नौ महिने छोटो कार्यकाल थियो त्यो बेला लाखौँ किसानहरूलाई अब उहाँहरूको ऋण मिना गर्नेदेखि लिएर युवाहरूको पनि स्वरोजगारको लागि त्यत्रो रेकर्ड ब्रेकिङ राजस्व सङ्कलन गरेर त्यो खडा गर्नु भयो तर त्यो बेला भनौँ न त्यसको अपनत्व लिनुपर्ने नेक्स्ट सरकारले पनि त्यही रूपमा अपनत्व लिएन त्यसको यति चरम दुरुपयोग भयो भन्ने रिपोर्टहरू आउँछ होइन पार्टी भित्रकै संरचनाहरूले पनि त्यसलाई दुरुपयोग गरे भन्ने पनि कुराहरू आयो अनि जुन तबकासम्म पुग्नु पर्ने थियो त्यो पुगेन न त अवधारणा त एकदम राम्रो हो नि त होइन सानो लगानीको अभावमा युवाहरू बेरोजगार बस्नु पर्दैन थियो होइन यो लगानी चाहिँ लिएर राज्यबाट त्यो त्यो पुँजीबाट चाहिँ केही न केही कामहरू सुरुवात गर्ने अहिले पनि छन् केही अवस्थामा अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ तर जुन सोच सहित जुन भिजन सहित त्यो सुरुवात भएको थियो त्यसको निरन्तरतै भएन के जबले हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ केही भन्नु छ भने अनि मलाई खुसी लाग्यो मलाई उयो देशव्यापी रूपमा पूर्व पश्चिम गएर आउँदा मैले एउटा के चित्रण देखेँ भने हामी धेरै एकदम निराश भइहाल्नु पर्ने आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्थामा छैनौँ धेरै युवाहरूसँग मैले पनि अन्तर्क्रिया गरेँ जो जोमा आक्रोश छ चिन्ता छ तै पनि हामी केही गर्न सक्छौँ अथवा मिलेर केही गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा कोअपरेसनको होइन एउटा भावना चाहिँ रहेछ यो सकारात्मक पक्षलाई नै हामीले चाहिँ पक्रिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मैले पनि लिएको छु र आगामी दिनमा छन् चुनौतीहरू धेरै छन् हेर्नुहोस् होइन तर त्यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामीले मिलेर विशेष गरी युवाहरू सचेत युवाहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्न सक्छौँ समाधान दिन सक्छौँ समय लाग्छ कि रातारात परिवर्तन नहुँदो रहेछ होइन दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउनुको लागि हामीले त्यही अनुरूपको धैर्यता देखाउनु पर्नु पर्ने रहेछ निरन्तर लागिराख्नु पर्ने रहेछ र कतिपय अवस्थामा हामीले बोलेका कुराहरू अप्रिय हुन सक्छन् राजनीतिक तहबाट अहिले सामाजिक सञ्जालको युग छ हाम्रो अटेन्सन स्प्यान के हामीले कुनै कुरामा त्यो एकाग्रताको समय भन्छ नि धेरै छैन हाम्रो छिण हुँदै गएको छ हाम्रो दस सेकेन्ड भन्दा बढी हामी एउटा कुरामा स्थिर रहँदैनौँ यही अन्तर्वार्ता पनि सायद तपाईँले एउटा सानो बाइक जे राख्नुहुन्छ त्यही चाहिँ जान सक्छ यो पुरै आधा घन्टाको धेरै थोरै मान्छेले हेर्छन् सहनशीलता कम छ हाम्रो धैर्यता कम हुँदै गएको छ अब यस्तो युगमा हामी एकदम सतही हुने खतरा बढेको छ होइन र जे जे चिज चाहिँ भन्दाखेरि एउटा उत्तेजना पैदा गर्न सकिन्छ भावनात्मक प्रतिक्रिया ल्याउन सकिन्छ होइन त्यो भनिदिने त्यसरी लोकप्रियता बढाउने त्यो खालको युगमा 
प्रविधि को कारण Thank you.